Hey guys, how about doing some grammar today? Помните, на Хэллоуин в Skyeng проходил Хэллоуин, и вы делились с нами своими страхами. Так вот, немало кого из вас пугает present perfect. Сегодня мы попробуем во всем разобраться с помощью примеров из Ellen Show. Послушаем, как носители используют это время и сравним present perfect с более знакомым и понятным для нас past simple. С вами Дэнни и онлайн школа английского языка Skyeng. Let's start fighting our fears. Начинаем! Давайте первым делом быстренько вспомним про past simple. Тут все довольно просто и понятно. Это событие, которое произошло в прошлом и закончилось в прошлом. Когда вы видите фразы вроде yesterday, last week, two months ago, when I was a kid, это past simple. Вот, например, Эллен где-то откопала фотки 14-летней Николь Кидман и решила устроить ей хэштег throwback Thursday. Это когда вы в соцсетях постите свои очень старые фотки. I was 14. 14. And they dyed my hair red. They did dye my hair red. Everyone thinks that I, that was my color, but they actually dyed it red because I got to do this ad and they wanted me to have red curly hair. She dyed her hair red. Она покрасилась в рыжий. She got to do an ad. Она снималась в рекламе. They wanted her to have red curly hair. Они хотели, чтобы у Николь были рыжие кучерявые волосы. Николь Кирман рассказывает о том, что произошло в прошлом. Причем мы знаем, когда именно все это произошло. Когда ей было 14 лет. Если вы хотите сделать пост хэштег throwback Thursday, вам тоже пригодится past simple. Потому что вы будете рассказывать о каком-то определенном периоде вашей жизни. С past simple все понятно. Пора перейти к present perfect. Используется это время очень часто, поэтому важно хорошо понимать, когда и как его применять. Это один из тех случаев, когда вам специально нужно поставить себе такую цель. Разобраться с present perfect. Сделайте это уже сейчас. Поставили цель? Mm? Mm? Отлично. Тогда записывайтесь на первое занятие в Skyeng. И преподаватели помогут вам разобраться с временами, подберут для вас подходящие материалы, и вы вместе дойдете до цели. Не забывайте про промокод Америкашка, который вам даст плюс два бесплатных урока при первой плате. Лично от меня. Кейс номер один. Во-первых, Present Perfect нам нужен, чтобы рассказать о своем опыте. Например, вы видели сериалы с моим участием. I've watched a show with Америкашка Дэнни. Летали в вертолете. I've flown a helicopter. Пробовали трюфели. I've tried truffles. Это все ваш опыт. Когда нужно сказать, что он просто у вас есть, я это делал. Но при этом вы не уточняете, да тут надо сказать это в Present Perfect. Сравним с Past Simple. I watched a TV show with Америкашка Дэнни yesterday. Вчера. Это определенное время в прошлом. Вот именно в этот период я посмотрел незабываемый эпизод сериала. Красивые женщины. Говорят по-английски. Как только появляется обозначение времени, рассказ о вашем опыте сразу превращается в рассказ о том, как вы провели время в определенный период в прошлом. В Present Perfect вы тоже можете обозначить время, но очень размытыми словами вроде ever, never, before, so far in my life. I've never had my hair this long in my life. When's the last time you were here? That I, your hair was really short. It was pretty short, yeah. Слышите, как Джейсон Садекас говорит, I've never had my hair this long in my life. Yes, in my life, значит, present perfect. У него никогда в жизни не было таких длинных волос. А тут, чтобы быть в тренде, Джейсон решил сменить образ. Я всегда так делаю. And then I am uh, Bradley Cooper from Star uh, Wars. <laughs> hey. Just wanted to take another look at you. Case number two. Второй случай, когда нам нужен present perfect, мы говорим о действии, которое произошло в прошлом, но результат виден или важен сейчас в настоящем. Это тяжело понять, но давайте на примерах разбираться. Продолжим тему A Star is Born. Вам ведь одного видео стане было мало, я знаю, поэтому я сделаю еще второе. So you're on the lot, you're, you've written, you're directing, you're starring it, and a star is born. Ellen говорит, you've written the film. Ты написал сценарий фильма. Вроде действие произошло в прошлом, но нам не важно, когда он закончил работать над сценарием. Важен результат. Сценарий готов, и поэтому сценарий снимают фильм. А мы смотрим в кино и плачем. 
Case number three. Также нам нужен именно Present Perfect, когда мы говорим о периоде времени, который еще не закончился. Вот пример от Райана Гослинг. How many women have you done the dirty dancing thing with? Um, just, 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 just one. <laughs> so it's really not a go-to thing at all. No. Yeah. Uh, I've done it with other, with male friends. Ryan Gosling везде хвастается своим коронным танцевальным движением. Поддержка из грязных танцев, которые он делал с Эммой Стоун в фильме Crazy Stupid Love. Но оказывается, что она такое себе коронная, потому что он делал его пока что только с Эммой и парой male friends. I've done it with other, with male friends. Но жизнь его еще не закончилась, этот период времени не закончился, значит, есть шанс попробовать Dirty Dancing Move и с другими девушками. Или вот еще пример для тех, кто проходит уроки в формате теста, которые мы делаем для каждого видео. Вы ведь проходите их, да? У нас недавно еще и навигатор появилась, поэтому можно удобно выбирать интересные темы и проверять свои знания. Так вот, сегодня четверг, и вы уже сделали упражнение по видео Тайне. I've done new exercises this Week. То есть на этой неделе вы уже прошли один урок, но ведь есть еще один из этого видео, который вы также можете пройти. Ссылку на него мы оставим в описании. Case number four. Еще с помощью Present Perfect мы говорим о действиях, которые начались в прошлом и продолжаются до сих пор. Это тяжело, я знаю, но я уверен, что кто-то из вас сейчас говорит про себя, но ведь это длительное действие. Это continuous. Неграмотная американка нас учит всякой фигне. Все верно, чаще в этом случае нужен continuous, но смотрите, какая штука. Во-первых, stative verbs никто не отменял. Помните все эти глаголы вроде like, think, have, be, которые мы обычно не употребляем в continuous? Так вот, если заметили их, значит это вряд ли continuous. Посмотрите, как Сара Силверман выбирает, с кем пойти на свидание в Tinder Live. Колин Фаррелл? Uh, is he sober? Yes. Yes, he's been sober a long time. He's been sober like 12 years or something. Colin Farrell кажется ей неплохим вариантом, но Сара переживает, что he has a drinking problem. Ellen говорит, he's been sober for 12 years. Он не пьет уже 12 лет. Бросил пить 12 лет назад и до сих пор не пьет. To be is a state of verb, поэтому present perfect, а не present perfect continuous. Во-вторых, вы же прекрасно знаете уже, что мы носители нередко нарушаем правила, которые сами при думали. Это, ну, мы американские. Поэтому иногда используем present perfect вместо continuous. Особенно часто с глаголами work и live. Послушайте, как Джейми Дорнин рассказывает о своих способностях в гольфе. Are you pretty good? I'm okay. I'm, I should be better. I played for over 20 years, but I just, it's tough with mm -hmm. time and kids. And... Кажется, был бы правильнее сказать I've been playing. Это же длительное действие. Уже 20 лет играю в гольф. Но ему не принципиально подчеркнуть длительность. Достаточно констатировать факт, что он начал играть 20 лет назад и до сих пор играет. Вот и вам present perfect. Еще вам в помощь есть разные слова, которые как бы показывают, что здесь скорее всего нужен present perfect. Некоторые мы уже называли сегодня ever, never, so far. Но есть еще already, уже. I've already learned the difference between present perfect and past simple. Yet, еще. Для вопросов и отрицательных предложений. Have you tried learning English at Skying yet? Just. Только что. What has just happened? Recently. Недавно. Starbucks has recently launched a new Halloween drink. А вообще, по секрету вам скажу, чтобы вы сильно не переживали, правильно ли вы используете Present Perfect или нет, мы, американцы, не очень его любим. Не так сильно, как британцы. Поэтому часто в ситуациях, где было бы логично употреблять Present Perfect, мы используем Past Simple. Пидери подтвердить мои слова. Небольшая предыстория. Пидери утверждает, что не боится клоунов. Поэтому Эллен решила проверить, правда ли это. Оказалось, что все-таки не совсем правда. И вот он говорит, что этой выходной Эллен подорвала его авторитет на улицах. You really affected my street credit. Действие произошло только что. Есть видимый результат. Его теперь будут меньше уважать на районе. Все признаки present perfect. Но Пидери, like a true American, использует past simple. You really, really affected my street cred with that. Right? 
Поэтому давайте потренируемся в комментариях. Пишите о своем самом интересном жизненном опыте, используя Present Perfect, как в примерах из начала видео. Может, вы тоже ели трюфели, прыгали с парашютом или сериалы со мной посмотрели, в конце концов. Или вообще, ну, может, вы сами участвовали в сериалах. Ну, а с вами был Дэнни и онлайн-школа английского языка Skyeng. Have a good one!